ሁለተኛ ክታቡ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 2 ክቡር ቀሲስ ፍሳ ተስፋዬ መላከ ህወት ጌጡ እንዲሁም ክቡር አባታችን ሊቀጠበት ዘላለም ጅጉ ሁላችሁም በየማረጋችሁ በየስልጣናችሁ አይን ተግዛብሄር ካህናት እንዲሁም እናንተ ለማገልገል ከኔው ጋር ከአዲስ አበባ ጀምሮ የመጣው ወንድማችን ሊቅቀ ዲያቆናት ዘማሪ ሉሰገድ እግዚአብሔር በቅድስናቱ የጠራችሁ በቸርነቱ የሰበሰባችሁ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ያነጻችሁ የቀደሳችሁ የማምላክ ወላዲት አምላክ ልጆች የጻድቃን የሰማይታት የቅዱሳን መላእክት ወዳጆች አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እንዲሁም ሁለት ህፃናት አላችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደመናመሻችሁ እንደመናመሻችሁ እንደመናዋላችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔርነቱ አምላክነቱ ፈጣሪነቱ መለኮታዊነቱ ከጊዜ በኋላ ያገኘው አይደለም ወይንም እኔና እናንተ የምናመልከው የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከተገለጠ በኋላ አይደለም አምላክ የሆነው በሹመት በሽልማት አይደለም እንደ ካህናት በክህነት ያለውና እንደ ጣኦት በሐሰት የማንሰ ግድለት እንደ ነገስታት በቅባት ያልደለ እንደ ሀገር መሪዎች በድምጽ ብልጫ ያልሆነ እግዚአብሔርነቱ መለኮታዊነቱ ፈጣሪነቱ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም የሆነ የድንግል ማርያም ልጅ አምላካችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ዘወትርም ከጽንፍ እስከ አጽናፍ በእውነት ያላሐሰት የተመሰገነ ይሁን የብርሃን ጮራ የፈነጠቀባት የጽድቅ ጸሃይ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠባት እማምላክ ወላዲት አምላክ እመቤታችን ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ንጽህናዋ ስለ ቅድስናዋ ስለ ድንግልናዋ ስለ አማላጅነቷ የተመሰገነች ትሁን ጻድቃን ሰማይታት ቅዱሳን መላእክትም ስለ ተራዳይነታቸው የተመሰገኑ ይሁኑ አሜን ግዴ ራስአችን በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በልሳ ነገዝ በመጀመሪያ ቀጥሎ ደግሞ ፍቺውን በአማርኛ እንዳሳወቋችሁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እየተናገረው ነው የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛ አይቱ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 2 ላይ ያለ ኃይለቃል ነው ኃይለቃሉ ለክርስቶስ አጭቻቸዋለሁ ስንታጭ ደግሞ ምሳሌ ተጠቅሶልን ነው ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያምን ለክርስቶስ እንደታጨቸው ወይንም ደግሞ ለዮሴፍ እንደታጨቸው ንጹህ ሆኖ እንዲጠብቃት ከመጠበቅ ጋር ነው የሚያያዘው እንደታጨቸው እኔም እናንተን ለክርስቶስ አጭቻቸዋለሁ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን የጮኝነት አይነት ሲናገር ዝቅ ብሎ ከፍ ብሎ ድንግል ማርያምን ብቻ አይደለም የጠራው ዝቅ ብሎ ደግሞ የተሳሳተችውንም ሕዋንን ጠርቷል ሕዋን የተሳሳተችው ጋኔን ሹክ ብሏት ነው ሌላ እግዚአብሔር ሌላ ክርስቶስ ሌላ ኢየሱስ እደንገነት ውስጥ ሳለች ሰብኳት ነው ስለዚህ ሕዋን እንደተሳሳተችው በሌላ አመለካከት በሌላ ኢየሱስ በሌላ አምላክ እንደተሳሳተችው አምላክ ቶኛለሽ ተብላክ ሆኖ ከእደንገነት ይወጣችሁ ሕዋን እሷ ለእግዚአብሔር የታጨችው ለቅድስና የታጠቹ መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ በእደንገነት የተቀመጠችው ሕዋን ስታለች ከማጋ ተማክራ ከሰይጣን ጋር ተማክራ ድንግል ማርያም ግን በእደንገነት አይደለም በቤተ መቅደስ 12 አመት ኖራ በዚህ ዓለም ውጥ አውረዱ ውስጥ ኖራ ብዙ ፈተና ገጥሟት እንደ ሕዋን በጋኔን ወይንም በሰይጣን አልተሳሳተችም ብርሃናዊው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ አበሰራት 
ያአምላክ እናቶኛለሽ ትጸንሻለሽ ቶልጃለሽ የምትወልጁ አንቻ አምላክ ቶኛለሽ አላላት ምን እንደነ ያላት ያአምላክ እናቶኛለሽ ነው ያላት ሰይጣን ግን ህዋን ጋር ሲል ምን እንደነ ያላት እ ራሷ ነው በቁማ እ አምላክ ቶኛለሽ እኮ ነው ያላት እንደው መቼም ህዋንም ሰይጥናት እመቤታችን ስንም ሰይጥናት የሰይጥም እኮ ልዩ ልዩ አለው ይለውም እንዴ አለው በሙያ አለው ተዳርክ ያዘች በኋላ ሁሌ እናቷ ጋር እየደወለች ለመጣ ነው ባለ ያልተመቸኝ የምትል ሴት አለች ከገባች በኋላ ደግሞ አይ ተዳር ማለት እኮ እስከ ሞት እስከ መቃብር እንጂ እስከ መፋታት አይደለም ብላ ደግሞ የምትቀጥል ደግሞ ሴት አለች ሁሉም ሴት በሴትነት አንድ አይደለም በስጋዊ ህይወቱ በመንፈሳዊ ጽናቱ አንዱ ካንዱ ይለያል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአራያነት በመሳሌነት እንድንከተላት ወይንም እኛ ለክርስቶስ ስንታጭ ማንን እንደምንመስል ሲያስቀምጥ እንደ ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያም ለክርስቶስ አጭቻቸዋለሁ ነው ያለው ወገኖቼ ምን አልዋት አሁን በቀበሌ ቋንቋ መታጨት ማለት ማጨት ማለት ባል መሆን ወይንም ደግሞ ፍቅረኛ መሆን ብላችሁ ልታስቡት ይችላልላችሁ አናጺ የሚያየው ነገር ሁሉ ቢስማሪ መስሏል ይባላል አይደለ ግን ይሄ በተራ ቋንቋ ነው በመንደር ቋንቋ ነው እጮኛ ማለት ባል ወደሚለው ወዲያው ነው የሚሄደው በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ አሁን ባስቀመጥ ኩላችሁ በማስተምረው ርእሰ ነባብና ገጸ ነባብ ግን እጮኛ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔርን ለማወቅ መንግስተ ሰማያትን ለማውረስ ተጠባባቂ ጠባቂ ማለት እኮ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ዶክተር ከመሆኑ በፊት ሶስተኛ ዲግሪውን ሲሰራ እሚሰራው ኮ ሪሰርች አለ ይለውም እንዴ ያ ሪሰርች ምን ይባላል ዲዘርቴሽን ይሉታል የመመረቂያ ጽሁፍ ወይንም ደግሞ የምርምር ድርሳን ይባላል ተማሪ ሆኖ ሳይመረቅ ገና ዶክተር ሳይሆን እ ወይንም ደግሞ ተከራክሮ ፈታኞቹን ሳይያሳምን ያ ሰውዬ ኮ ዶክተር መባል አይችልም ምንድነው መባል የሚችለው እጩ ዶክተር ምን ማለት ነው እጩ ዶክተር ማለት ተጠባባቂ ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል ስለዚህ ዶክተር የሚሆነው መቼ ነው ሲጨርስ ፈተናውን ሲያልፍ እንዲ ያገሩም ሊሆን ይችላል አሜሪካ ሀገርም እንደምናየው ፕሬዚዳንቶቹ ሲወራ ሲወዳደሩ በመጀመሪያ እነ ትራምፕ እኮ ውድድሩ ላይ እኮ ካንዲዴት እየተባሉ ነው አይደል እንዴ ይተወዳደሩት እጩ ፕሬዚዳንት እየተባሉ ሊውድቁም እኮ ይችላል በደምጽ ስላሸነፉ እንደሚባለው አልቆጠር ነውም ድምጹን እንደኛ ሀገር አይሆንም ይጨረብራል ብለን አላስበም ብቻ አለፈን ስላሉ አለፉ ስለተባለ ግን ምን ሆነዋል ፕሬዚዳንት ሆነዋል የጮኝነት ጊዜው ሲያልፍ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጠራው ከዮሴፍ አንጻርም ከኢየሱስ ክርስቶስ አንጻርም የኢየሱስ ክርስቶስ ያ አምላክ እናት እንድትሆን በአምላክ ህሊና ታስባ ወይንም ታጨታ ትኖር ነበር የታጨችው እሷ ናት ያ አምላክ እናት ሆነለች ተብላ ራሷን ጠብቃ ንጽህናዋን ጠብቃ ቅድስናዋን ጠብቃ እስከ ፍጻሜ በመቆየቷ ድንግል ማርያም የአምላክ እናት ተባለች ክብር መስጋና ለመድሃን ያለም ይሆን ህዋን ግን ከኤደን ገነት ይወጣቸው ወገኖቼ ከኤደን ገነት ይወጣቸው ከአባብ ጋር ተማክራ ነው እርሷ ግን ህዋን በጮኝነት ሳይሆን ሰይጣን አሳሳታት አሁንም የኔንና የናንተን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚለው ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን አካሄድ የሚያስጥለን ህዋንን ያሳሳታ ሰይጣን ወይንም ለርሷ የተሰበከው አንድ አምላክ የተባለ ግን የውሸት አምላክ የዚህ ዓለም አምላክ ወይንም ሰይጣን ነው ህዋንን ያሳሳታ እንደ ህዋን እንዳትሳሳቱ እንደ ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን ያዙ ይያለን ነው ማ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይገርማችኋል አንደ ፈላስፋ ምን አለ አዳም እና ሐይዋን ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ ነው ከኤደን ገነት የተባረሩት ቻይናውያን ቢሆኑ ኖሮ አይባረሩም ነበር ምን ማለት ነው እንዴ ሐይዋንና አዳም ኢትዮጵያውያን ናቸው አሁን አቸው ጾም የሚያውቁ ኢትዮጵያዊ ነው አ ኢትዮጵያዊ ብቻ ቆ ነው የሚጾመው በእኛ በሀገራችን በግዕዝ ቋንቋ ቁርስ እኮ ይለም ግዕዝ የሚጀምረው ከመሳ ነው አይደል እንዴ አባቶች ቁርስ አለ እንዴ ይለም እኮ ቁርስን ያመጣብን ፈረንጅ ነው ምን ብሎ ብሬክፋስት ብሎ 
ብሬክፋስት ማለ ምን ማለት ነው የሚመልስልኝ እሺ እሺ ማሻር ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ቃል ይውት ያስማልኝ ብሬክፋስት ማለት ጾምን ምን ማድረግ ማለት ነው ማሻር ማለት እንጂ ምን ፋስትን አፈጣን እንዳትሉት እንደ ተራ ለማጅ ለማጅ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ፋስት ፋስቲንግ ማለት ምን ማለት ነው ጾም ማለት ነው ብሬክፋስት ማለት አሁንኛ ዘመናዊ የሆነን ይመስለና ብሬክፋስት ስንል ፋስት ፉድ ስንል ፈጣንም ነው የሚመስለና አይደል መነሻው ግን ጾም መሻር ነው አቡነ ዘበሰ ማያት ይቀር አንድ ጉርሻ አምጣ ማለት ነው በእኛ ሀገር ደረጃ በጧት ተነስቶ የሌቪጤ ስለ ማርያም ስለምን ተሰማረ ማርያም ይላል አሁን ትቷለሱም ተስፋ ቆርጦ ድሮ ያኔ እንጀራ እየተቆረሰ ይሰጣዋል ለኔቪጤ የሚሰጣው እንጀራ ነው አሁንኛ ቁርስ ብለን እንምንበላው የስንት የኔቪጤ ዳልለብን መሰላችሁ ቁርስ እኮ ይለም ነበር ቁርስ ለማንም ይሰጠም ነው ለኔቪጤ የሚሰጥ የምንጸድቅበት ሰተን የምንጸድቅበት የእምነት መገለጫ የትርፋት መገለጫ ነበር ቁርስ ለክ ነው አዳም እና ሕዋን በዚያ አንጻር ሲታዩ ኢትዮጵያውያን ናቸው የተሰጣቸው ህግ ምን ነበር እንዲ ጾሙ ነው እጸበለስን አትብሉ ተብለው ነበር ታዲያ ፍላስፋው ምን አለ አዳም እና ሕዋን ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ ነው ከገነት የተባረረ ነው ቻይናውያን ቢሆኑ ኖሮ አንባረርም ነበር እባቡ ሊያሳሰታቸው ሲመጣ እጸበለስ ብሉ ሲላቸው እጸበለስ የበሉት ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ ነው ቻይናውያን ቢሆኑ ኖሮ ራሱ እባቡን ይበሉት ነበር እኛ ማንጣም ነበር ይገርማል ይርማቸዋል አረ እንኳን ቀረባቸው እባቡ ሰንበላል ለነኖር ነበር እግዚአብሔር ግን ለእባቡ መፍቴያ አምጥቷል ምን ብሎ የሴቲቱ ዘር የባቡ ንራስ ይቀጠቀጠዋል ተብሎ እባብ የተባለው ሕዋንን ያሳሳታት ሰይጣን አምላክ ተወኛለ ሻላ ሰይጣን እባብ እኮ ነው ምድራውያውንኛ የሳይንስ ትምርት ብዙ ምርምር የሚያራቀቀን ይመስላቸዋል አረ ምንጩ ሰይጣን እኮ ነው የዱሮ ፍራስፎች የግሪክ ፍላስፎች እና ፕሌቶ ወይንም አፍላጦን የሚባሉ እና ፓይታጎረስ ምንድነው የሚሉት ውሻ ሳይው እኮ ውሻ አይደለም የሰው ነፍስ ነው ውስጥ ያለው አንድ አጥያተኛ ሰው ሲሞት ወደ ውሻ ይቀየራል ወደ ላም ይቀየራል ወደ ከብት ይቀየራል ይያሉ የበቃ ሲሆን ደግሞ የተራቀቀ ምን ይሆናል ይላል ወጭረሻ ላይ አምላክ ይሆናል ይላል ውሸት ይሄን ለመጀመሪያ ጊዜ የሰበከ የዋሸ ውሸታሙ ሰይጣን ነው ማንነና የሰበከው ሕዋነን አምላክ ቶኛለሽ ብሎ ጾም ያሻራ ዛሬን ብዙ ምን ሽራቸው ነገሮች አሉ የቤተክርስቲያንን ስርዓት እንሽራለን የሃይማኖታችንን ትምህርት እንሽራለን ድንግል ማርያም አታማልድም የሚሉ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ነብይ ነው የሚሉ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጡር ነው የሚሉ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ ነው የሚሉ አሉ እርሱ ግን እግዚአብሔር የድንግል ማርያም ልጅ ፈጣሪ ነው ክብር ምስጋና ለመድሃን ያለም ይሆን ይሄኛው አስተሳሰብ የመጣው ይሄንን አስተሳሰብ ይዞ በእውነተኛ ትምርት አምሳል ይዞ ወደ ኤደን ገነት ሄደው እባብ ነው ባለማችን ላይ የሚታወቅ የሳይንስ አስተማሪ የሰውን ዘር በጠቅላላ የሰው ልጅ የመጣው ከዝንጀሮ ነው የሚል ሰው የማ ነበር ዳርዊን ዳርዊን ይባላል ማን ዳርዊን ነው የሚባለው ቻርልስ ዳርዊን ነው የሚባለው አይደል አበሻ ሲጠራ ከና አባቱ ስለሆነ ብዬ ቻርልስ ዳርዊን ይባላል ቆይሲ ሰው የመጣው እስኪ ማን ይሙት ከዝንጀሮ ነው እዚ ውስጥ አያቱ ዝንጀሮ የሆነ ሰው አለ ከናንተ መካከከ ውሻ ውሻ ተቆ ነው ሳይንስ ሳይሆን መባል ያለበት ምንድነው ሳይንስ ነው የሚባለው ከምንድነው የሚያንሰው ሳይንስ ማለት አማርኛ ነው ከምንድነው የሚያንሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከሃይማኖት ከእውነተኛይቱ ከእግዚአብሔር ቃል የሚያንስ ማለት ነው ይሄ የወደቀው ሳይንስን ይዘው እኮ ነው ዛሬም ሰዎች ኢየሱስን አምላካችንን የድንግል ማርያም ልጅ ቅዱስ ገብርኤል የሰበከውን ሳይሆን እባብ የተናገረውን ሕዋንን ያሳሳተበት ሌላ ኢየሱስ የሚሰብኩ አሉ በእነሱ እንዳትወሰዱ በእነሱ እንዳትታለሉ እጮኝነታችሁን እንዳታፈርሱ የሚለን ለዚ ነዋዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣኑ የሰበከው ሌላ ኢየሱስ ሌላ ነው የሚለው የኛ ኢየሱስ የኛ አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ በርሷ አቀፍ ላይ ሆነ ያለው 
አይወርድም ለምን ይወርዳል ድራማ ሰርቶ ነው እንዴ ነው አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ በዚህ ሰከንድ ድንግል ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት ክብር መስጋና ለመድሃን ያለም ይሁን ስለዚህ በእቅፉ አለ አሁን አለ ማን ይከለክለዋል የርሷ እናትነት ተቸዋል እንዴ አልተሻረም አዲስ አበባ ላይ ድራማ የሚሰሩ አርቲስቶች አሉ አንድ ፍቃዱ ተክለማርያም የሚባል አርቲስት አለ ሲፈልጉ አጼ ቴዎድሮስ ይሆናል ሲፈልጉ አጼ ሚኒሊክን ይሆናል ሲፈልጉ ማይሰራው ድራማ ይለም ማይሰራው አርቲስት ይለም ጀግና ነው ታጥቆ ስታዩት ጅራፍ ቢጮ ገነቆ አዳራሽ ውስጥ ሮጦ የሚያመልጥ እኔ እሱ ራሱ ነው ይሄ ድራማ ነው ይሄ የአርቲስትነት ስራ ነው አምላክ ሰው ሲሆን ግን ድራማ አይደለም የአርቲስትነት ስራ አይደለም የኡነት እኮ ነው እኛን ስለወደደን እኛን ስለአፈቀረን እኔንና እናንተ ለያድነን ነው አምላክ ነው ሰው ይሆነው ሰው ተቀይሮ አምላክ አሎነም ሰይጣን እንዳለው እኛ በተዋህዶ ትምህርት አምላክ ሰው ሆነ የሚለውን አርፍተ ነገር እናስቀድማለን ቀጥሎ ነው ሰው አምላክ ሆነ ምንለው የሰማችሁ ነው ለዩነት አለው ዝም ብሎ ሰው አምላክ ሆነ አይባለም በመጀመሪያ ምንለው ምንድነው አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በተዋህዶ የድንግል ማርያም ልጅ አምላካችን ነው አምላክ የሆነው በጊዜ ሂደት አይደለም ቻርልስ ዳርዊን እንዳለው ቀስ በቀስ የሰው ልጅ ከዝንጀሮ ተቀይሮ ወደ ሰውነት ከዛው ወደ አምላክነት ይሄዳል እንደሚለው አይደለም ድንግል ማርያም ማምላኩ ላዲት አምላክ ገና በማይጸኗ ይዛው ሳለ ኤልሳቤት ምንድነው ያለችው የጌታ የእናት ጌታ የሆነው ድንግል ማርያም ከጸነሰችው በኋላ ነው ለማለት አይደለም ወይንም ደግሞ ድንግል ማርያም የወለደችው ተራሰው ነው ማለት አይደለም አምላክን ነው ወለደችው በስጋ እኔንና እናንተን በስጋ ያስተዋወቀችን ያዛመደችን ማናት ድንግል ማርያም ናት ክብር መስጋና ለድንግል ማርያም ይሆን ታዲያ ኤልሳቤት የመጥሙቆ ዮሐንስ እናት መጥሙቆ ዮሐንስን በማህፀኗ ይዛ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካበሰራት በኋላ ወደ ኤልሳቤት ስትሄድ ድንግል ማርያም ኤልሳቤትን ሰላም አለቻት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 79 ጀምሮ ስለናነበው ከዚያስ በኤልሳቤት ማህፀን መጥሙቁ ዮሐንስ ነበር እርሷም ኤልሳቤትም ነበረች ባካል ተገልጻ ትልቅ ሴት ናት ታዲያ የድንግል ማርያምን ሰላምታ በሰማሽ ጊዜ ምን አለች ማነገራት ድንግል ማርያም መጸነሷን መንፈስ ቅዱስ በድንግል ማርያም ማህፀማን ነው የነበረው ገመቹ ነቢ ፍጡር አማላጅ የሚለምን አይደለም ማን ነው የነበረው ሰማይና ምድርን የዘረጋ ጌታ ስለዚህ ኤልሳቤት ምን አለች የጌታ የእናት ወደኔ ተመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል ስለዚህ እመቤታችን የማን እናት ናት የጌታ እመቤታችን የማን እናት ናት የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆነ የምንለው በመቤታችን ማህፀን እንጂ አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ የመጡ ደግሞ እስካሁን የሚያስጨንቁን ታድሶቹ ነበሩ አይደለ አሁን ደግሞ ቅባት ጸጋ ያሉ ደግሞ የሚፈላሰፉ መጥተዋል የደር የድሮ የቀራ አመለካከት ይዘው ቅባት እናንተ መጣቆት መመና ምንድነው ባዝሊን ነው ኮኮስ የሚባል ቀዋት አላውን ቀርቷል መሰለ ምን ይሄ ብቻ ተውት ምን ጸጋ ደግሞ የሚባል ደግሞ ነገር ጸጋ ምን አንድ ሰው ጸጋ አለው ሲባል ተሰጥዋለሁ ነው አረ ሐሳቡ ግን የከሸፈው የሰይጣን ስብከትን ያዟሉ ሰይጣን ወደ ሔዋን ሄዶ ምን አላት አንቺ አምላክ ስለምትቶኝ ነው ባለሽም አምላክ ስለሚሆን እንጂ እጸበለ ሳት ብሎ የተባላችሁት ሌላ ምንም ሚስጥር የለው ሰው አምላክ ሊሆን አይችል ሰው አምላክ ቢሆን ኖሮ በዚያ ነፍልስፍና ከሰማይ እግዚአብሔር ወልድ አይወርድም ነበር አምላክ ነው ሰው ይሆነው የሰማችሁ ነው ልዩነቱ እመቤታችን ንጽህ ትቅድስተ ድንግል ማርያምስ ያ አምላክ እናት ናት ስለ እርሷም የምንናገረው እግዚአብሔር የሰጣትን ጸጋ እግዚአብሔር የሰጣትን ክብር እንጂ ከራሳችን የፈጠር ነው አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰላምታ ስታቀርብ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን ነው ምን ነው በማን ሰላምታ በገብርኤል በገመቹ ሰላምታ በቦጋለ ሰላምታ አይደለም በዱባለ ሰላምታ አይደለም በራሳችን ሰላምታ አይደለም በማን ሰላምታ 
በገብርኤል ሰላምታ የተለካ ሰላምታ አለ እኛ ዝቅል እናረጋው እንችላለን በራሳችን ኮንሰር ነው ሳናውቀም ከፍ አድርገን አምላክ ፈጣሪ እንዳንላት በተለካው ሰላምታ ይዘን እመቤታችን እናመሰግናለን እመቤታችን ንጽህት ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን ወለደች ስንል አንድ አንድ ሰዎች እኔ መኮ እንደ ማርያም ነኝ የሚሉ ሰዎች አሉ በየሰፈራችን ሊሆኑ አይችሉም ሸታቸው እንኳን እንደ ማርያም እንደ ጎረቤታቸው ሴት ሊሆኑ አይችሉም እሚገርመው ደግሞ እኮ መቤታችን እኮ አምላክን ወልዳ ማህፀናቸው የተገዘጋ ሴቶች ሳይቀሩ እኮ ነው በየሰፈሩ እኔ ምንኮ እንደ ማርያም ነኝ የሚሉት ቅዱስ ገብርኤል እሷን አብስሯታል አሁን መቤታችን ታዲያ እንደ ማርያም ነኝ የምትለዋን ሴት ማን አበሰራት እንዶ መልከ መልካም ወንድም ሰዓት አልጠየቃትም እንኳን ላይ አበሰራት እና አልባት አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተጠናገርሽ ናት ሊላ ትችላል ሰይጣን ነው ሚላት ሰይጣን በራሷ ምትመካ ሴት ካለች እመቤታችንን ግን እኮ ቅዱስ ገብርኤል ጣበርክ ብሎ ተንበርክኮ በመጀመሪያ ደስ ይበልሽ ብሎ እኮ ነው ያ መሰገናት ክብር መስጋና ለመድሃን ያለም ይሆን ስለዚህ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ለክርስቶስ የታጨ ነው እርሷ ያ አምላክ እናት ለመሆን ታጨች የጮኝነት ጊዜው ሲያልቅ ያምላክና ተባለች ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ ማምላክ ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያ ያምላክናት ናት እኛ ደግሞ ክርስቲያኖች እንድንሆን ታጭተናል እጮኝነታችን የሚያበቃው እስከመጨረሻው በሃይማኖታችን سنጸና ነው ከዛስ በኋላ ይሄማ ሰማይት ነው ይሄማ ቅዱስ ነው ይሄማ ጻድቅ ነው እንባላለን የጮኝነት ዘመኑ ሲያልፍ ይሄ ቅዱስ ለመሆን የምንጠባበቅበት ጊዜ ሲያልቅ ሁላችንም ቅዱሳን እንሆናለን እንዳግመኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ እናንተ አባቴ ብሩካን ኑ ነው የሚል ግን ሰዎች አሉ ተራ ሰው ያ ሰውዬ ቀስ በቀስ አደገና ስስከ 30 አመት ሲሞላው ድረስ ምንም ታምራ ታላደረገው 30 አመት ሲሞላው ታምራ አደረገ ለምንድን ነው ታምራ ያደረገው ሌላ አካል ስላደረበት ሲጠመቅ አደረበት የሞደው የሞልደው ልጅ ይሄ ነው ሲል ሲል አደረበት የሚሉ መናፍቃል ህድረት የሚባል የኖፋቄ ትምርትን የሚያስተምሩ መናፍቃል እነዚህ ምን ይባላሉ ቅባትና ጸጋ ይባላሉ ቋንቋው የተለየበ ምክንያት ምንድነው ቅባት ማለት ተቀብቶ አምላክ ሆነ ስለሚሉ ጸጋ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ተሰጥቶት ድንግል ማርያም የወለደችው አምላክ አይደለም ግን ሰው ነው የወለደችው ያ ሰውዬ ቀስ በቀስ ያ አምላክነ ጸጋ ተሰጠው የሚሉ አስተማሪዎች ባሁኑ ዘመን ደግሞ ተፈጥሯል የተፈጥሯል እኛ ቤተክርስቲያን እናንተ ምገርማችሁ ስለ ተሐድሶ ነው አይደለ እናንተ ምገርማችሁ ስለ ጴንጤው ነው አይደለ አረ እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻው ነጥሎ አምላክ ለማድረግ የድንግል ማርያምን ያምላክ እናትነት ወደ ጎን ይተው መናፍቃን እየተነሱ ነው እግዚአብሔር አምላክ በነጽይት ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እስከዘላለም ድረስ ያጽናን ወደ ርእሳችን ቃል سنመጣ የሚነግረን ይሄንን ሁሉ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አጭቻቸዋለሁ ሲል ቀደም እንደነገርኳችሁ በመነሻ እጮኛ የሚለውን ቃል ይያብራራ ነው ሲነግረን የነበረው ይሄ ቃል ደግሞ አንድ ኃይለኛ ቁልፍና የሰነ መለኮት ቃል የሆነውን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 25 ድረስ ያለውን ያብራራልናል ምን ይላል ወዮሴፍስ ፋሪያ እስመ ጻድቅ ወእቱ ኢፈቀደ ይክስታ ወመከረ ጽሚተ ይደጋ ሚል ቃል አለ ምን ማለት ነው ዮሴፍ የድንግል ማርያም እጮኛ አይላ የማን እጮኛ የድንግል ማርያም አስሙ ባል ማለት አይደለም ተጠባባቂ ጣባቂ ማለት ነው ትርጉሙ ቅድም ነገር ያቻለሁ እጮኛ ማለት ምን ማለት እንደሆነ መቶ አለቃ በመጀመሪያ እጩ መቶ አለቃ ይባላል 10 አለቃ ብቻ ምን አልባት የለው ማን ምስት አለቃ አለ እንዴ ይለም አይደል ሁሉ ማረክ ሁሉ ትምርት ሁሉ ስልጣን ሁሉ ሐላፊነት ላይ በመጀመሪያ እጮኝነት አለ ምን ማለት ነው ተጠባባቂ መሆን ለሐላፊነት ራስን ማዘጋጀት ዮሴፍ የድንግል ማርያም እጮኛ ተባለ 
አባቂ ማለት ራሱ ቅዱስ የሚሆነበት እርሷን በመጠበቁ ነው ቅዱስ የሚሆነው ዮሴፍ እኮ ወገኖቼ የማቴዎስ ወንጌል ላይ እንደምናየው ወይንም በሌሎች ወንጌሎችም እንደተጻፈው ዮሴፍ ሲናገር እኮ አይሰማ ዮሴፍ ዝምተኛ ነው ዝምን ያለው መቤታችን ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን ስትጸንስ ዮሴፍ በቤት አለበረ ከርሷ ጋር አለበረ መልአኩ መጥቶ ሲያነጋግራት ድንግል ማርያምን ዮሴፍ አለበረ ታዲያ ስለሌለ ሲመጣ አንድ የሰፈር ሰው መቼሞር የሚናገር አይጠፋም ፈላስፋ ሰው ዮሐንስ የሚባል ፈላስፋ የመቤታችንን መልካይቶ የሆኔታውንና የሰውነቷን ቅርጽ ተመልክቶ አረ እጅ ብላቴና መልኩ አይቀያይራል አንዳች ነገር ተከስቷል ብሎ መልአክ ሲያበስራት ፈላስፋው ማላየም ነገር ግን ለወሬ ቸክሎ ዮሴፍ አናጺ ነበር በዘመናችን ኮንትራክተር እንደሚባለው ዮሴፍ ግን በእኛ ነበር ዮሴፍ የዚ ባለሙያ ስለሆነ ባህር ተሻግሮ የብስ ረግጦ ቤት ሰርቶ ኮንትራቱን ጨርሶ ሶስቱን ሞልቶት ከሶስተር በኋላ ሲመለስ እመቤታችን ጸንሳለች ማናብስሯት ቅዱስ ገብርኤል አብስሯት ዮሴፍ ግን ምንድነው እጮኛ ይስማችሁ ነው አይደል ዮሴፍ እጮኛ ነው ታዲያ ዮሐንስ የተባለው ፈላስፋ ዮሴፍን አይቶት አንተ ዮሴፍ ሆያ ነው መኑ ቀረጸ አክናፈ ድንግልና ማን ነው የድንግልናን ክብር የነካው የዚችን ብላቴና አጥብቃ ጠይቃት አለው ፈላስፋ ሹክ ሲለው ዮሴፍ እመቤታችንን አያት አላወቃት አምላክነ የጸነሰችው አልገባውም ዮሴፍ እሱ እኮ ጠባቂ ነው በህግ ምንም የህግ አለ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ላይ እንደተጻፈው አንድ ካህን አንድ ካህን በተሰቦቹ ቢሞቱ በተሰቦቹ ቢያርፉ ወደ ሬሳው አይግባ ኢላ ነገር ግን በተሰቦቹዋ የሞቱባት ድንግል ሴት ካለች እርሷን ብቻ ይንከባከባት ኢላ ዘሌዋውያን 21 ላይ እመቤታችን ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያም በተሰቦቹዋ ሃናም እያቀምም ዘመዶቹም ያሉ ዮሴፍ ነው አጠቀው ያለው ለዚህ ነው መላአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ሲያብስራት እንዴት ከደሃቤት አደረ እንደ መስኪን ከሰማያት ወርዶ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ መቤታችን ደሃ አይደለች መልእክት ተጸጋናት ጸጋ ሁሉ ያላት የሰው ልጅ የሚወለው ጸጋ አለ እርሷ ግን የሁሉ ጸጋ ባለቤት ናት ምን አለች እንዴት ከደሃቤት አደረለች ትህትናዋን ስትገልጽ እናቷ ስለሞተች አባቷም ስለሌለ መቤታችን ይሄንን ተናግራ ነበር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት ስለዚህ ማንንም የሚያስጠጋት የለም አንድ አንድ ጊዜ እኮ ማንንም የሚያስጠጋን ሳይኖር እግዚአብሔር የሚያስጠጋን ፍርአት ያበጅልናል ካህናቱ በብሉይ ኪዳን የነበሩት አረጋውያኑ ካህናቱ ቤተሰብ የሌላቸው ልጆች እንዲያሳድጉ ምን ሆኖላቸዋል እንዲጠብቁ ተፈቅዶላቸዋል ዮሴፍ እመቤታችንን ይጠብቅ የነበረው በዚህ ህግ በዚህ ፍርአት ነው ዳዲያ አመቤታችን ሲያያት ዮሴፍ ተቀያየረችበት ተቀያየረችበት ስላችሁ መልኳ እንኳን አምላክን ጸንሳ ሙሴ ኦሪዘ ጻዕት ምራፍ 32 33 እና 34 እስኪያም በወት ሙሴ እግዚአብሔርን አነጋግሮ ከተራራ ሲወጣ ህዝቡ እኮ ማይት አይችልም ሙሴ አነጋግሮ ነው የመጣው እንደውዳጅ እንደጓደኛ አቤት ነው ሙሴ ነኝ እግዚአብሔርም ተገልጾ ነው አባቶች ያብራሃም ይሳቅ ያይቆብ አምላክ ነኝ ብሎ እቺ ናውርቶ ሙሴ ሲመጣ እኮ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ነው የሚባለው ይመጣል ያን እስራኤላውያን ምን ይላሉ ተገልበብ ለነ ሙሴ ከመእንራይ ኪያከ አንተን እንዳናይ እባክ ተሸፈን ይሉታል በልብሱ በሌላ ልብስ ድገና ፍቱን ይሸፈና ልብሱንም አልፎ የሙሴ ፍት ያንጸባረቅ ነበር እስኪ አስቡት ሙሴ አናግሮ ነው እግዚአብሔርን እዚህ ነው ክብር የነበረው ማምላክ ወላዲት አምላክ እመቤታችን ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያም ግን በማህፀኗ ማንን ይዛለች አምላክን 
እግዚአብሔርን ሄረን ኢየሱስ ክርስቶስን ዮሴፍ ግራ ገባው ማወቅ አቃተው ለምን ፊቱ ያበራ ነበር በርግጥ ሙሴን እንዳሉ ተሸፈኝልኝ አላለም እሱ ማን ነው ይችን ብላቴና ይችን ድንግል ይችን ንጽይ ተነካው ዝም አለ ዮሴፍ ተጠራ ጥራታል እሱ አቆ ንጽይ ተናል እሱ አቆ ቅድስ ተናል ይሄንን ሚስጥር የምታውቀው እርሷ እና እግዚአብሔር ብቻ ነው ዮሴፍ ግን አንድ አንድ ጊዜ ሳይገባ ሲቀር እንደ ዮሴፍ መሆን ዝም ማለት ዝም ማለት እኮ ጥሩ ነው አንዱ ጽድቅ አንዱ ቅድስና አንዱ ጻድቅ የመሆን ምልክቱ ዝም ማለት እኮ ነው ክርስቲያን ነኝ የሚል ሰው እኮ አሁን ዝም ብሎ ከፍቶ እኮ እንደፈለቀው አይናገር ዛሬ ዘመን የተነሱ መናፍቃ እመቤታችን እንዲናት አታማልድም እርሱ አንደኛው ናት እንደዚህ እንደዚህ ሚሏሉ ምን አለ ዝም ቢሉ እንደ ዮሴፍ ዮሴፍ እኮ ብዙ ነገር በህሊ ነው አስባል ግን ተናግሮ አልተናገረ ዝም ምን ያለው ወንጌላው ዮገን ሲጽፍልን ዮሴፍ ሊናው üst የነበረውን ሐሳብ ፈልቀቆ አውጥቶ መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ወንጌላው ዮማቴዎስ እየጻፈልን ነው ዮሴፍ ዝም ማለ ፈረንጆች ሲናገሩ ዝምታ ፈልስፈና ነው ይባላል ከዚ አንጻር ብቻ ሳይሆን አይታችሁ ሆነ በፈረንጅ ቋንቋ ፍልስፍና ሲባል ለምሳሌ ሐሳባዊነት ለማለት ፈረንጅ አይዲያሊዝም ነው የሚለው ቁሳ ካላዊነት ለማለት ፈረንጅ ማቴሪያሊዝም ነው የሚለው ቃሉ መጨረሻ ላይ ዝም የሚላለው ይለው አለው እኮ ይሄ ደግሞ ወን ህገ መንግስታዊ መናምን ሲል ደግሞ ፌደራሊዝም ነው የሚለው አረ ከዛ ካፒታሊዝም ነው ዝም አለ ይለው መጨረሻ ላይ አራለው አይ ፍልስፍናው ጽንሳ ሐሳቡን የሚያራምድበት ምንድነው ባለቀኔዎች የግዝ ባለቀ ምእላድ ይሉታል በስ ተመጨረሻ ትርፎ ነው የሚመጣውን ቃል ምእላድ እየጨመረ ምእላዱ ምንድነው ዝም ፈረንጅ ሲራቀቅ እኮ ነው ሲፈላሰፍ በቋንቋው ዝም ማለው መጨረሻ ላይ እሱ ነው እንግዲህ ፍልስፍና የሚለው ምን አለኛ እንደው ፈረንጅ ውስጥም ባንገባ ባማርኛ ዝም አላል ለብቻው ይቆመ ምንም ተጠግኖ ተጠጋግኖ ያልመጣ ዝም አለ እኮ ስለዚህ ዮሴፍ በመብታችን ጉዳይ ግራ ገባው ከሌላ ሰው ነው እንደ ጸነሰችው ማን ይሆን ጽንሶ ዴት መጣ ማሰብ ጀመረ ወእንዘዘንተ ይሄሊ አስተራ አዮ መላከ እግዚአብሔር በህልም ነው የሚለው ይሄን ሲናገር አይደል ምን ሲል ነው የሚለው ሲያሰብ አገርማችሁ ለካ እግዚአብሔር ምን አስበው ነው ነው የሚቆጣጣረው እኛውን በተናገር ነው ብቻ ባደረግ ነው ድርጊት ብቻ ነው ኃጢያታችንን ሄደ ለነሳ አባታችን ምን እናገረው ያሰብ ነው እሱ ማን ይቆጣጣረው ወንዘዘንተ ይሄል ያስተራዩ መልአክ እግዚአብሔር አረ ብዙ ነገር እናስባለ እዚ ቁጭ ብለናው እናስባለ እዚ ቁጭ ብለን ተውት ሌላውን ተውት አይደለም በእውናችን የሰው ልጅ እኮ ሚያሳዘነው ተኝቶ ሙቋት ያትሰራል በህል ሙቋት ያትሰራ ይለም ከሚስቱ እጪ ሌላ ሰው ቤት የሚያድር ወንድ የለም ከባሏ እጪ ሌላ ሰው ቤት ስትዞር መታደርስ የለችም ብንን ስትል ውይ ጉዴ በፈላ ይሄን ደሞ ቢያውቀው እኮ አይለቀኝም ባለይ ምትልኩ አለች ለምን ይሄንን እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄንን ሁሉ ያውቃ ቅዱስ ገብርኤል ይሄንን ሁሉ ያውቃ መላእክት ይሄንን ሁሉ ያውቃ ዮሴፍ ብዙ ነገር አሰበ አልተናገረም እኮ በህሊናው ነው ያሰበው ግን ዮሴፍ ንጽህና ዮሴፍ ቅድስና እጮኛ ነው አባቂ ነው ከማግባት ጋር የሚያያዝ አይደል ከመጠበቅ ጋር ከመንከባከብ ጋር የሚያያዝ ነው ስለዚህ ዮሴፍ ይሄን ሲያስብ እግዚአብሔር መልአክ ተገለጸላት ዮሴፍማ ማሰብ ብቻ አይደለም ውሳኔ ላይ ደርሷል ሊታዋት ቀስ ብሎ ዞር ሊል ዞር ቢል እኮ መብታችን ንጽይት ቅድስ ትድንግል ማረብ በድንጋይ ለተወገረ ነው ጽንሶ ይማን ነው ለትባል ነው ዘዳግም 22 ላይ አንዲት ሴት ከባሏ ውጪ ጸንሳ ብትገኝ ወይንም ደግሞ ሰው አስገድዷት እንኳን ሊደፍራት ቢል መጮ ሐለባት ይላል አይ ሁዱ ኮ ዮሴፍ ሳይኖር እንደ ጸነሰች እኮ ድንግል ማርያም ያውቃሉ ስለዚህ ድንግል ማርያም በድንጋይ ልትወገር ነው ዮሴፍ ከዛ ቦታ ከጠፋ ቀስ ብሎ ካሻሽ ወገኖች ዮሴፍ እንዳይሸሽ እርሷን እንዲጠበቅ ጽንሱ አይደለም እርሱ ሊያስጨንቀው የሚያጸድቀው እንደሆነ ዮሴፍ መሸሽ የድንጋይ ውግራት እመቤታችን ላይ እንደሚያመጣ 
የእግዚአብሔር መልአክ ያውቃል ወገኖቼ ለምን እንዴ ያለ ወንድ ዘር እመቤታችን ጸንሳለች አዎ አይውድ ግን ይሄ ሚስጥር አይገባቸው እነሱ ከማይታወቅ ሰው ነው የሚመስላቸው ስለዚህ ሆዷ በገፋ ጊዜ በድንጋይ ካልቶ ገረች ብለው ሊፈራረሙባት ነው የሚገርመው ነገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ይሄንን ታሪክ የሚያጎላልን አንዲት ሴት ተሳላች በርግጥችኛዋ ሴት ለመቤታችን ምሳሌ አትሆነም ለህጉ ነው ምሳሌ የምትሆነው እንጂ ለመቤታችን ምሳሌ አትሆነም ባለሽቷ ሴት ወይንም ዘማዊት ሴት ታሪያ በዝሙ ተይዛ ጻሕፍት ፈሪሳውያን በዝሙ ተይዛሉና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍለፊት አመጣት ሳሳጥረላችሁ መምህሮይ እቺ ሴት ዝሙት ስታደርግ ያዝናል ያዝናት ሙሴ እንደዚች አይነት ሴቶችን በድንጋይ ተወግረው እንዲሞቱ አዞናል አንተስ ምን ትላለ አሉት የሰማችሁ ነው ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ዝሙት ስታደርግ ያዝናት አሉት ሴት ብቻውን ዝሙት ያረጋልን የት ሄደ ወንዱ ወይስ እቺ እንደ ሉሲ ብቻኛና ሴትየዋ ምን ማለት ነው ይህች ሴት ዝሙት ስትሰራ ዝሙት ስትፈጽም ያዝናት ስለዚህ እነርሱ ክርስቶስን ሊፈትኑበት ነው ህጋቸው ግን እሷን እንዲይዙ ፈቅዶላቸዋል ግን ወይዘዋት ሲሄዱ እኮ ወንዱ የለም ከማጋ ዝሙት ፈጸመች ምንድነው ለጭ አይደለም ንጽህት የተባለችው ስሙይ አርፍተ ነገሩ አምላክን ስለወለደች አይደለም ንጽህት የተባለችው ንጽህት ስለሆነች ነው አምላክን የወለደችው ለዩነት የለውም ንጽህት ስለሆነች ምን ሆነች አምላክን ወለደች አምላክን ስለወለደች አይደለም ዘላለማዊ ድንግል ይሆናችሁ ዘላለማዊ ድንግል ስለሆነች ነው አምላክን የወለደችው ቅድ አምላክን ስለወለደች አይደለም ቅድስት የምንላት ቅድስት ስለሆነች ነው አምላክን የወለደችው አምላክን ከወለደሽ በኋላማ ቢሆን ኖሮ ይሁሉ ማረግ የተጨመረላት ምን አለ ከኛ በካከለስ ብዙ ሴቶች አሉ ብሩ ምን እንደ ወደ አንዲት ድንግል ተላከከ ነው የሚለው ወደ ማን ተላከከ ነው የሚለው ወደ አንዲት በቸኛ ናት እርሷ ወደ እርሷ ላይ ተላከከ ስለዚህ ወገኖቼ እኔ አላሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ንጽህት ቅድ ድንግል ማርያም ለክርስቶስ አጭቻችሁ አለው ይሄ ጮኝነታችሁ የሚፈርሰው እንደ ሄዋን ሌላ ስብ ከስትሰበቁ ሰይጣን ሲሰብካችሁ ሰባኪ እኮ ሁለት አይነት ሰባኪ ነው አቡሃና ሰት ሆኖ ዲያብሎስም ሰባኪ እኮ ነው ግን የሚሰብከው ወሸት ነው ዜናው የጠበብ እግዚአብሔር ምሮ ወዜናው የጠበብ የተባለው ቅዱስ ገብርኤልም ሰባኪ ነው እኛ ምን ንቀበለው ስብከት ከሰማይ የመጣው ምድራዊ ስርዓት የፈጠረው ነው አይደለም ምድራዊ ስርዓት የፈጠረው ሰይጣን የሸረበው ያቀነባበረው አዳምና ህዋንን ከኤደንገነት ያሰጣው ስብከት ምንም ይል ነው ሰው ቀስ በቀስ አምላክ ይሆናል ይሄ እኮ ነው ቤተክርስቲያንን ይከፋፈላት በ325 ዓመተ ምህረት የኒቂያ ጉባኤ ከዛም ኤፌሶን ከዛም ቆስጥንጥኒያ ከዛም ኬልቄዶን እየተባሉ ተሰብስቦ አባቶች በኃይማኖት የተከፋፈሉት ቅዱስ ገብርኤል የሰበከውን ሳይሆን ሰይጣን የሰበከውን ሕዋንን ያተበጥን ስብከት የተከተሉ ሰዎች ስለተፈጠሩ ነው እንዳልኳቸው ያን ጊዜ የነበረ ይችላል ስለዚህ ሴትዮዋ በማህፀኗ ያለውን ጽስ መሰወር ስላልቻለች እሱ ማስረጃ አድርገው በድንጋይ ወግረው ሊገሏት ከክርስቶስ ፊት አቆማት ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንተ ኃጢያት የሌለበት ዲንጋይ አንስቶ ይውገራት ያውም ምድር ለክርስቶስ ታዛጅ ናት ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ ነው ጻፈው በመጀመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቶስ ጻፈ የሚለውን ያየ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዮሐንስ 8 ላይ ነው ምድር ላይ ጻፈ ይገርማቸዋል ልክ በጃችን ይዘና ሪሞት ኮንትሮል ይዘን ቴሌቪዥኑን እናዘውልን ልክ እንደዛ ምድርን ያዘዛት ክርስቶስ ምን ብሎ ምድር ላይ ጻፈ የያንዳንዳቸው ናቲያት እነሱ ሲታዩ ግንባር ለግንባር ሲታዩ አንተ ራስ አልደረስክባት ሞይ አንተ ራስ አልደረስክባት ሞይ አንተ ራስ ሁሉም ለካ ወደ ሴትየዋ ሄደዋል እ ልጁ ግን የማን እንደሆነ አይታወቅ ይታወቃል ለምን ይታወቃል 
እግዚአብሔር ነው የሚያውቅ ዳሩ ግን ለነሱ ማስረጃ ሆናቸው በማህፀን ያለውን ጽንስ ማስረጃ አድርገው ሴት ሊወግሩ ከክርስቶስ ፊት አመጣት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንቺ ሴት እኔ አልፈርድበሽ ዳግመኛ እንዳት በዲ በሰላም ይጂ አላት ክብር መስጋና ለመድሃን ያለም ይሁን እንግዲህ ይጣያችሁ በዚህ ህግ መሰረት ድንገት ማርያም ተወገር ነበር ማለት ነው በዲንጋይ ማቢሻሽ ዮሴፍ ቢሻሽ ስለዚህ ዮሴፍ ድንግል ማርያምን ተለይቶ ሊል ሲል እግዚአብሔር መልአክ ተገለጸላት ማምላክ ወላዲ ታምላክ መቤታችን ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ዮሴፍ ቢሻሽ ለዮሴፍ ቅድስና ተብሎ ነው ለዮሴፍ ንጽህና ተብሎ ነው ለዮሴፍ የእጮኝነት ዋጋ የጠባቂነት ዋጋ እግዚአብሔር ሊሰጠው ስለፈለገ ነው እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ ለመጠበቅ ለመንከባከብ አትፍራ ጽንሱ ከመንፈስ ቅዱስ ነው አለው ማ ቅዱስ ገብርኤል ክብር ምስጋና ለመድሃን ያለም ይሁን ታዲያ ቅዱስ ገብርኤል እንስ ስላለው ለዮሴፍ ንጽህናው ቅድስናው እንዳይቀርበት ማምላክ ወላዲ ታምላክ መቤታችን ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያምማ ልንገራቹ በመጀመሪያ መሰከራላት ማን ነው መጀመሪያ መሰከሩዋ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እኮ ነው አይደል የሰው ብቻ ሳይሆን የምን መሰከራላት የመልአክ መሰከራላት ሁለተኛ መስከሩዋ በማህፀን ያለ መጥሙቆ ዮሐንስ ሰግዷል አልሰገደም እንዴ ሰግዷል የዛሬው ጣት ነው ከተወለደን በኋላ አልሰግድም ያለው እንጂ ህፃናት የድሮ ህፃናት በማህፀን ሳሉ የመቤታችንን ድምጽ ሰምጠው ሰግደዋል ሶስተኛ መስከሯ ማናት ኤልሳቤጥ ናት ስለዚህ ሶስት መስከር አላት ከሶስቱ ሁለቱ ካለፈ አንድ ሰው ትክክለኛ ነው ዮሴፍ ይቀርበት ነበር ቅድስናው ንጽህናው ሳተቃለልላችሁ እስመ ፈሃሪሃ ወዮሴፍስ ፈሃሪሃ እስመ ጻድቅ ወእቱ እጮኛዋ ዮሴፍ ጻድቅ ነበር ይላል እጮኝነት የሚለው ምን አልባት ምን አልባት አይሁድ የሚያስቡት ዮሴፍን ባል ነው ብለው ነው የሚያስቡት አይሁድ በእነሱ አስተሳሰብ እነሱ ልክ ሊሆኑ ይችላል በመጽሐፍ ቅዱስ አስተሳሰብ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት አባ ሐርያቆስ እንደነገረ ንጹ ሆኖ ሊጠብቅሽ ነው እንዳለ የመንፈስ ቅዱሱ ሐሳብ ግን ዮሴፍ ምን ሊሆን ነው ጠባቂ ሊሆን ነው በድንጋይ እንዳትወገር የሕግ ከለላ ለመስጠት ዮሴፍ የድንግል ማርያም እጮኛ የተባለው ለርሱ ንጽህና እንዲያገኝበት ቅድስናን እንዲያገኝበት የተጠቀመ ቃል ነው ባሆኑ ዘመን ያው እኛ መዛገር እንደመጣ ነው ሁላችንም ሲያገር ብቻ አይደለም ሰው በተለይ ካውሮፓ ሀገር ደግሞ እዛ አዲስ አበባ ያለው ኢትዮጵያ ያለው ሁሉም ሰው አሜሪካ ነው የሚፈልጋ ምን አለ አሜሪካ ዶክ አሜሪካ ነው የመጣው ሲባል ደስ ይሏል ጆን ይያም አድርጎ ሜድ ኢን ዩኤስኤ ካለ ጆን ይያርጎ ይዞራል የኛ ሀገር ሰው አይደል ለአሜሪካ ያለው ፍቅር ከዚህ የተነሳ አሜሪካን ሀገር ሰዎቹ ሲሄዱ ባልና ሚስት እየተባባሉ ህትና ወንድ ሙሉ እየተጋቡ ይዳሉ የውሸት ጋብቻ ጋብቻ ምንና ያካትተም ጾታ ንክክ የለውም በቃ የጋብቻ መስፈርትን ውሳጣዊ መስፈርትን አያሟላም ውጫዊ ገጽታው ግን እኔ ባልነኝ ይላል ወንድም እህት ደግሞ ነው ሚስትር እንት ላለ ከፈለገሽ ስሙ አንተ ቀይራለች አሜሪካ ኢምፓሲ ትገባለች ኦባማንና ትራምፕን ማታለል ማለት ነው አይደል እንዴ ከዛ በኋላ አሜሪካን ሀገር ከገቡ በኋላ ቻው ቻው ብለው ይየራሳቸው ኑሮ ምን ያረጋሉ ይኖራሉ ለክ እንደዚሁ ሁሉ ያንን የአሜሪካን ህግ ሾልኮ ለማለፍ ሰዎች እንደዚህ አይነት ዘመዳሞች ሰዎች እህትና ወንድማማች ሰዎች ይህንን ስራ ተጠቅመውታል እመቤታችንና ዮሴፍ እኮ ዘመዳሞች ናቸው ያን ዳያት ልጆች ናቸው ስለዚህ በፍጹም በእህትኛው መስፈርት የእውነት ባልና ሚስት ሆኖ ሊጋቡ አይችሉም ዳሮ ግን እጮኛ የሚለው ቃል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ዮሴፍን ለነጽህና መመረጥ የድንግል ማርያም እንደግሞ ያምላክ እናት እንድትሆን መመረጥ ለማሳየት የተደረገ ሲሆን አይሁድ ግን ዮሴፍና ድንግል ማርያም እኮ አንድ ላይ ናቸው ብሎ እንዳይወግሯት ያደርጋል አይሁድ የሕግ ከለላ እንዲያገኙ ድንግል ማርያምና ዮሴፍ እጮኛ የሚለው ቃል አቀመዋቸው አለ 
ግን እጮኛው የሚለው ቃል ዋና አላማው ዋና መሰረቱ ዋና መስፈርቱ ምን ማለት ነው ጮኛ ማለት ተጠባባቂ ጠባቂ ማለት ነው መብታችን ንጽይት ቅድስ ድንግል ማርያም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ያምላክናት ለመሆን ታጨች በዘመኗ በተገለጸች በዘመን ካህናና ከያቄም ተወለደች አደገች በዚያው መሰረት ያምላክናት ሆነች አሁንም የኔና የናንተ አማላጅ ናት እኛ ደግሞ አሁን ክርስቲያኖች ሆነና መንግስተ ሰማያትን ለማውረስ ታጭተናል መንግስተ ሰማያትን የምንወርሰው ማምላክ ወላዲት አምላክ እመቤታችን ንጽይት ቅድስት ድንግል ማርያም የጸነሰችውን የወለደችውን ያሳደገችውን ስለኔና ስለናንተ የተሰቀለውን አምላክን ስለምና መልክ ነው ክብር ምስጋና ለመድሃን ያለም ይሁን ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ